Hello everyone, welcome to our new session. In this class, we are going to discussing about certain disorders that is glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency, glycogen storage disease, diabetes mellitus, also the hormonal regulation of blood glucose level. Let's begin our class. Glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency. It can also called as flavacin and it is an uh, X-linked recessive inbound disorder and they results in hemolysis. Hemolysis means the distraction of RBC and sometimes they results in jaundice due to triggers uh, such as certain foods, illness or medication etc. And this is mainly due to the low level of glucose 6-phosphate dehydrogenase. And uh, there is no specific treatment for this disorder. And we have to avoid certain non-triggers that is certain food illness etc. The most individuals uh, suffering with this deficiency are sympathomatic. Uh, they are exclusively male due to the X-linked pattern of inheritance. But some female carriers also there due to unfavorable lionization. And it results in inactivation of X chromosomes. And non-intersex female with one affected X chromosome will show this deficiency. Then the red bell cells break down, this hemolysis, uh, it is a number of phases, can manifest in number of phases that is, first one is jaundice, uh, that you do uh, carnitaris, it is a very serious complication in this deficiency and this lies in illness, uh, certain infections or certain drugs, by using certain drugs we can uh, result in these deficiency and certain foods, uh, mainly beans. And certain chemicals due to diabetic ketoacidosis, then acute kidney failure. These are the some of the causes. Then triggers. As we discussed earlier, that due to foods and the certain medicines and other chemicals that is derived from this quinine, then uh, bacterial or viral infection, etc. Diagnosis. Diagnosis means we have to complete blood count, reticulate count and uh, liver enzymes that is the uh, causes of the jaundice. Then lactose dehydrogenase, then heptoglobin, direct antiglobulin test we can dictate. That is COMS test it is also called. It should be negative. Treatment. Treatment means we have to avoid the drugs and foods that causes the breakdown of RBC. Then vaccination should be taken. Then blood transfusions is necessary or even uh, dialysis can be uh, helpful in the kidney patients and all. Then removal of the spleen that is splenectomy. Then folic acid uh, used to prescribe folic acid. Then vitamin E or selenium has anti oxidant property so this can also decreases this uh, severity of this disorder then glycogen storage diseases this is metabolic disorder due to glycogen synthesis and degradation uh, they are called glycogen storage diseases and we can see that in tabular column that is first one, uh, Von Creek disease. It is a type 1 glycogenesis. It is due to the enzyme glucose 6-phosphate. That is, uh, it will affect to liver, kidney and intestine. And their feature means uh, this glycogen will accumulate hepatocytes or renal cells. They will uh, enlarge kidney and liver. And hypoglycemia, they result in lactic acidinemia hyperlipidemia, ketosis, gouty erythrosis and these are the certain conditions uh, due to this Von Creek diseases. 
നെക്സ്റ്റ് വൺ പോംസ് ഡിസീസസ് പോംസ് ഡിസീസസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഏത് എൻസൈം കൊണ്ടാണ് ഇസ് ലയോസോമൽ ആൽഫ വൺ ഫോർ ഗ്ലൂക്കോ ഓക്സിഡൈസ് എന്ന എൻസൈം കൊണ്ടാണ് ഈ എല്ലാ ഓർഗൻസിനും എന്താണ് ഈ ഡിസോർഡർ വരാം അതേപോലെ ഇവിടെ ഗ്ലൈക്കജൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലൈസോസോംസിനെ എക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടിഷ്യൂസിലുള്ള ലൈസോസോംസിനെ എക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ മെയിൻലി ഹാർട്ടാണ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുക പിന്നെ കിഡ്നി അതേപോലെ ഹാർട്ടിനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും എൻലാർജ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഇ റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ഡെത്ത് ഡ്യൂ ടു ദിസ് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് കോൺ ഡിസീസസ് കോൺ ഡിസീസസ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദ എൻസൈം അമൈലോ ആൽഫ വൺ സിക്സ് ഗ്ലൂക്കോസിഡീസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡീ ബ്രാഞ്ചിങ് എൻസൈം ആണിത് ഇത് ലിവർ മസിൽ ഹാർട്ട് ഗ്ലൂക്കോസൈഡ്സ് എന്നീ ഓർഗൻസിനെയാണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗ്ലൈക്കജൻ എക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ലിവർ എന്നെയും എൻലാർജ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഏകദേശം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ടൈപ്പ് വൺ ഗ്ലൈക്കോജീനസിസ് ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ഗ്രീക്ക് ഡിസീസസിനോടുള്ള ഏകദേശം സിമിലർ ആണ് അതായത് ഹൈപ്പോ ഗ്ലൈക്കീമിയ ഉണ്ടാകും ലാക്റ്റിക് എസിഡീമിയ അതുപോലെ ഹൈപ്പർ ലെപ്പിഡീമിയ ഉണ്ടാകും കീറ്റോസിസ് ഗൗട്ട് ഉണ്ടാകും ഗൗട്ടി ഉണ്ടാകാം അതുപോലെ കിഡ്നി ആൻഡ് ലിവർ എൻലാർജ് ചെയ്യാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ആൻറ്റേഴ്സൺ ഡിസീസസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു എൻസൈം ഗ്ലൂക്കോസിൽ ഫോർ സിക്സ് ട്രാൻസ്ഫറീസ് ഇത് മോസ്റ്റ് എല്ലാ ടിഷ്യൂസിനും എന്ത് ചെയ്യും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ആക്ച്വലി ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഗ്ലൈക്കജൻ എക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സം എക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ലിവർ സിറോസസ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് ലിവർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മാക്രിയൽ ഡിസീസസ് ഇറ്റ് ഇസ് ടൈപ്പ് ഫൈവ് ഗ്ലൈക്കോജിനോസിസ് ഈ എൻസൈം ഡിഫക്ട് മീൻസ് മസിൽ ഗ്ലൈക്കജൻ ഫോസ് റിലീസ് എൻസൈം കാരണമാണ് ഇത് സ്കെൽറ്റൽ മസിൽസിനെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഈ മസിൽ ഗ്ലൈക്കജൻ എന്താണ് വെരി ഹൈ ട്രെസ് ആണ് എക്സസൈസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എൻസൈം അവൈലബിൾ അല്ല സോ ദി ക്യാൻ കനോട്ട് പെർഫോം വെരി സ്ട്രെസ്ഡ് എക്സസൈസ് ആണ് പിന്നെ മസിൽ സ്ക്രാംസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ബ്ലഡ് ലാക്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് പൈറുവേറ്റ് ആഫ്റ്റർ എക്സസൈസ് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഇൻക്രീസ് ചെയ്യില്ല ആൻഡ് മസിൽ മേ ഗെറ്റ് ഡാമേജ് ഡ്യൂ ടു ഇൻ എഡിക്വേറ്റ് എനർജി സപ്ലൈ എനർജി സപ്ലൈ കുറയുമ്പം മസിൽസ് എന്ത് ചെയ്യും ഡാമേജ് ആകാനും ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഹേഴ്സ് ഡിസീസ് ലിവർ ഗ്ലൈക്കജൻ ഫോസ് റിലീസ് കൊണ്ടാണ് ഈ ഡിസീസ് വരുന്നത് മെയിൻലി ലിവറിനാണ് ഇത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലിവർ എൻലാർജ്ഡ് ആകുന്നു അതേപോലെ ലിവർ ഗ്ലൈക്കജൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദ കനോട്ട് ഫോം ഗ്ലൂക്കോസ് so it results in and then mild hypoglycemia and ketosis also kaana avala van creek diseases lo namak ketosis kaana and final one is tors diseases idu phosphofructokinase kaaranamana the skeletal muscles nu erythrocytes nu yana kudal effect cheynadu and uh, due to exercise muscle cramps undaagan chances undu adhe pole blood lactate endilla elevate cheyan chances illa elevate cheyal nerve results in hemolysis hmm. any von creek diseases we already discuss edadana and idile ee disorder vannal chela manifestations ayine kurichana ivide discuss cheyindu fasting hypoglycemia ഡ്യൂ ടു ദ എൻസൈം ഗ്ലൂക്കോസ് സിക്സ് ഫോസ്ഫറ്റേസ് ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്നാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഫ്രം ലിവർ ടു ബ്ലഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ലാക്റ്റിക് എസിഡീമിയ ഇവിടെയും എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇസ് നോട്ട് പ്രോപ്പർലി സിന്തസൈസ്ഡ് ഫ്രം ലാക്ടേറ്റ് ദറ്റ് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ മസിൽ ആൻഡ് ലിവർ അപ്പോൾ ലാക്ടേറ്റ് ലെവൽ ബ്ലഡിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ പി എച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഹൈപ്പർ ലെപ്പിഡീമിയ Uh, it is due to uh, gluconeogenesis. ഇറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ഗ്ലൂക്കോ ന്യൂജൻസിസ് എന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്കേഡ് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സോ എന്ത് ചെയ്യും ഫാറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് മൊബിലൈസ്ഡ് ദറ്റ് ഇസ് ടു മീ ദ എനർജി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് അവർ ബോഡി ആൻഡ് ഈ റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ഹൈ പ്ലാസ്മ ഫ്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺ ബോഡീസ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഹൈപ്പർ യൂറീസീമിയ ഹൈപ്പർ യൂറീസീമിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്ലൂക്കോ സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദ എക്യൂമുലേറ്റ് ആൻഡ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ പെൻറ്റോസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് പാത്വേ ആൻഡ് ദേ വിൽ ഇൻക്രീസസ് ദ എൻസൈം ദറ്റ് ഇസ് റൈബോസ് ഫോസ്ഫേ
So, uric acid uh, plasma levels are high and there is hyperuricemia or they are often with uh, gouty arthritis. It is joints when related to uh, gouty arthritis. So, adim and the ribose phosphate uh, phosphoribosyl pyrophosphate ne increase in our in the you know, purine nucleotides in a metabolism in the you know, increases in to uric acid and that is a uh, hyperuricemia next is uh, diabetes mellitus diabetes mellitus means due to high blood sugar and uh, symptoms which are frequent urination about thirst could like hunger increased and uh, two conditions and that is uh, diabetes ketoacidosis they were non-keto hyper osmolar coma the long-term complications good the reward complicated level of canning in cardiovascular disease and other stroke and the well kidney failure food ulcers number eyes is no damage and other but there are three types on mainly type 1 that is diabetes mellitus uh, mainly a uh, pancreas failure and down the summit so our candy la proper right insulin produce and patilla uh, and insulin that is type 2 on angle uh, cells in the you know, insulin order proper right responding other one down type 2 where and mainly karna <coughs> so lack of insulin karna man in the diabetes and the problem with another and this form was previously known as it is non-insulin dependent diabetes mellitus it is NIDDM or adult onset diabetes in Paraya um, Adhim primary cause in Paraya is excessive body weight where proper right exercise is created and third form that is uh, gestational diabetes the pregnancy time where in the diabetes on one be uh, blood pressure and again so the deal yeah tell in lack is this one cellar can dog I'm still open down yeah diabetes and developing a diabetes on them and the signs and symptoms weight loss they will have polyurea that is increasing urination and polydyspasia that is increasing thirst polyphagia that is increasing hunger and vision and they can blur directly then headache will be there fat gu then healing and they can very slow I can itchy skin I can are they both then a blood pressure and there you can bless glucose and there you can high I can so this results in glucose it's option and they they will results in changes in shape and resulting in vision changes and skin rashes and down chances under diabetes all the patients in example it can be called as diabetes derma drones then prevention and management okay physical exercise are able to helpful like the diet approval maintain you know proper grains and fibers and food in the air include here are they able to do good fats up there is a nuts are they able to vegetable oils fish okay in the air include here of all the beverages we have to limit beverage and red meat etc then we have to avoid a smoking also then management means uh, what we have to decrease our blood sugar as same as physical exercise, helpful diet, etc. Most uh, severe cases are in the insulin recommended. Next is uh, hormonal regulation of blood glucose level. Glucose regulation, glucose regulation, which is in the body, glucose in their proper eye, main down So, Hormone insulin. It is a uh, primary regulatory signals in animals. The Adi Muki insulin and the animals in the It's a very old method. Now in uh, nowadays we are taking uh, many tissue cells to take up the glucose from the circulation, and they causes uh, the these cells in the glucose in the story that is in a glycogen to formula and useful the summit in glucose and then release it then uh, it will control the cellular electrolyte balance and they will amino acid uptake so even the e glucose in the absence in the you e cells are main down gene of the e proper ways that is electrolyte adjustment available glycogen breakdown and 
by this methods on our glucose in the circulation like in drain and it begins the lipid release from lipid storage cells and next level of circulatory glucose it is insulin producing cells this is usually determined by the intake of dietary carbohydrate means food diluted kittunadana udheshikkunnathu and in humans that is uh, insulin which are beta cells the pancreas la beta cells in mana produce eynadu and fat is stored in adipose tissue glycogen is also stored and released whenever needed by the liver cells and hormone glucagon other hand adu menana valare valare effective aitla uh, opposite it is the opposite to that of the insulin the glycogen in the no convert and force in into glucose when they release into our blood next muscle cells that is due to the release of the glucagon and they will precipitate the low levels of the blood glucose and other hormones like uh, cortisol alinge catecholamines etc avarum end cheyunu idi actions maintain cheyan help cheyunu insulin and we already discussed it earlier that is uh, produced by the beta cells of the pancreas then stimulation of the anabolic processes they will and you know, promote the entry of the glucose and amino acids into muscle cells and glucose into adipose tissues then lysis lysis means glycolysis means stimulate that is the breakdown of the glucose then synthesis how they are synthesizing means uh, they will stimulate the glycogen and fatty acids in the liver and triglyceride in adipose tissues glycogen and the protein synthesis in muscle tissues it is an anabolic process that takes place in then catabolic process are in gluconeogenesis inhibited that is called ketogenesis beta oxidation of fatty acids it is also inhibited finally glyconeolysis is inhibited next is potassium homeostasis ivide insulin endu in potassium ion de cell uptake enikku increase eyunu pakshe idu glucose inde action nu different aayirikkunathu then counter regulatory hormones they include glucagon cortisol catecholamines growth hormone etc so e group of hormones is endana uh, they will opposes the action of insulin and excess production aanengil it results in hyperglycemia they can be are these hormones can be called starvation hormones that is the glucose intake koravaanengil these enzymes these enzymes and sorry these hormones will take place and uh, glycogen in the glucose agun that's also another method and protein on the gluconeogenesis then uh, the, we can get energy from the beta oxidation also thank you and that's for today